置我于死地，那我就算是拼得一死，也要拿你来垫背。这小子的力量居然足以对我形成威胁，看来不能再拖了。想过去，就先打败我。<笑>死寻死路，谁生谁死，由不得你说了算。
不用再离开了。血寒。
，好生厉害。这等逆天力量，恐怕连地魔老鬼都难以相提并论。我的好师弟，今日算你走运，待我重整力量，再回来找你。结束了吗？还好，那月，那月，没。今日多谢两位出手，不然这内院恐怕就不复存在了。苏秦小子，你这大长老可当得不称职啊！若内院真遭此大劫，你死上十次都难以赔罪。这两位是千老白老，他们当年也是迦南学院的大长老，如今退休了，正在享清福。学生萧炎，见过千老白老。今日之事，因我所知，若要怪罪，我萧炎一人承担，与苏千大长老无关。你是当年那个掌控青莲地心火的少年？啊！倒是没想到，内院连藏经阁守卫都这般厉害。我记得。当年你只是一个小小的大斗师吧，短短几年时间，便到了这个层次。迦南学院总算出了一个不错的学生。若是芒天池那老家伙知道了，只怕又要得意一番。嗯，你体内似乎不止一种异火，能将几种异火安稳的融于体内？这功法堪称举世无双，小子，日后外出历练，可得多加小心。小子受教了。嗯。没想到这么多年后，居然还能遇见一名恶难独体的拥有者，真是令人意外。哎，不过可惜。每一任恶难独体的拥有者，都是差不多的结局、啊。两位不要一出来就吓唬人。今日还好有萧炎出面，不然以那地魔老鬼的实力，不知道会有什么样的局面。行了，也没说要拿他问罪。地魔老鬼是吧？没想到今日居然还能再见。居然还活着！啊！排列千木，没想到你们两个老家伙竟然还没死。你这老鬼都还活着，我们怎可能死？千老白老，不能放过这个老家伙！这些年，我们迦南学院不少学员都被魔岩蛊所害。今日若放他离去，日后定是大患。若他们真要下手，恐怕今日得命丧于此。千老白老，千万别让那老家伙逃掉！<笑>不要心急，这老鬼逃不掉的。这次由你出手吧。还是老一套空间血遁，这么多年了，这个七星斗宗毫无长进
，今日便由我来了结以前的恩怨。啊、这便是斗尊的实力吗？哼，斗尊，你倒是高看我们这两个老家伙了。我们只是略懂空间之力罢了，与真正的斗尊比起来，还差得远呢。这样都还不能称为斗尊强者？我与老百顶多算九星斗宗吧。虽说与斗尊只有一星之差，但就这一线之隔，耗费了我二人数十年之力，依旧未能成功突破。啊、里面竟没有丝毫灵魂痕迹。白老，能把地魔老鬼的尸体交给我吗？二老，苏谦想请两位帮个忙。嗯，这小家伙中了剧毒，需要斗尊强者才能彻底驱除。不知二老能否联手为其驱毒？嗯，居然需要斗尊强者才能化解。小子，你过来让我看看。这东西号称魔毒般，是一位斗宗强者凝其毕生斗气所下，剧毒无比，非斗尊强者难以驱除。嗯，居然能让一名斗宗强者耗尽毕生斗气来对你下毒，真给你小家伙面子。毁灭火莲虽然威力巨大，但我尚未掌握成熟。虽然能做保命底牌，但风险也太大了。出发前，要尽可能以最快、最稳妥的方式提升实力，日后行走中州才更稳妥。就先从六合游身尺开始吧。这是卷轴制造者的灵魂印记。这些终极斗气，竟然还残存有卷轴制造者的灵魂印记。无论是提升整体实力，还是修炼六合游身尺，都需要火属性能量极为精纯的地方。内院的天焚炼气塔正合适。此物乃聚火壶，只要将一丝陨落心炎本源注入其中，再以斗气将其激活。便可源源不断的产生新火，太好了！那等我入塔后，分一缕心炎本源注入里面。小炎，分化陨落心炎本源，势必会对你产生不小的伤害，此事你可要考虑清楚。大长老，这陨落心炎本就是内院所有，我将之收服，已经给学院造成了巨大的损失。重燃天焚炼气塔，萧炎义不容辞。嗯，哎，少了陨落心炎这个修炼利器，天焚炼气塔也不如从前热闹了。大长老放心，我会尽全力为天焚炼气塔制造一个永不枯竭的心炎。嗯，尽力便好。嗯、老夫啊，更担心你此次的修炼。岩浆世界，并不像你想象中那般平静。这修炼之事要量力而为，切不可操之过急。嗯，萧炎谨记
不会鲁莽行事。<笑>那就好，走，随老夫去练气塔最底层。光这里的火属性能量便如此炽热，更别提那岩浆世界中是何等恐怖。你确定要在那里修炼吗？大长老放心便是，我有异火护体，寻常火焰不足为惧。况且我所需要的，正是这股炽热的火属性能量。你这小子还真是怪物。人来对了地方，这里的火属性能量还是一如既往的浓郁。想必修炼一段时间后，我的实力定能精进不少。既然你有自信在这里修炼，那老夫便不阻拦了。若是出了什么意外，便发信号，老夫会下来救你。小子，记住了。进去吧。怎么会莫名有一种被召唤的感觉？难道这下面真有什么东西与我有所联系？这片岩浆世界。还是跟我上次离开前一样，没有丝毫的生命气息，到处透着压抑的感觉。之下，无人可尽其身。这能量竟然这么霸道，还好早有准备
，待会儿就用你做路标吧。这里虽地处内院之下，但只怕就连苏千大长老也对这岩浆世界不甚了解。啊，这下面果然有古怪。确实有些仓促了。此地并没有什么出奇之处啊。那莫名的召唤，当真是从这里散发而出的。能在这岩浆中制造出这一幕的人。绝不是现在的我所能抗衡的。也许，逃命才是最理智的。不过不能清楚，又怎能安心？应该是类似魔盒的东西吧。对于修炼火属性的人来说，这可是难得一见的补品。先前那只蜥蜴人呼唤来的。真是顽固的家伙，若是再召唤进来，恐怕我也招架不住。
这下麻烦了。心言。